गाइस कैसे हो आप लोग आई एम हेयर माय नेम इज शिवांगी चंदेल एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू बिकम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इन इंडिया मैं खुद ये जॉब पांच साल से कर रही हूँ एंड आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ व्हाट आई एम डूइंग एंड इट्स अ वेरी इंटरटेनिंग एज वेल एज प्रस्टीजियस जॉब सो लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट थिंग इज हु कंडक्ट दिस एग्जाम so airports authority of india uh, many of pe- you people have already heard this this is a mini P- mini ratna psu uh, airports authority of india it conducts the exam all over india to uh, for various posts like uh, uh, junior executive electronics atc fire and many more so aaj hum sirf baat karenge junior executive ATC की that means air traffic controller की अगर आपको बाकी jobs के बारे में भी जानना होगा तो आप मुझे comment section में बता सकते हो I will try to make a video on that also so let's talk about air traffic controller तो बहुत सारे लोगों को ये confusion होता है कि air traffic controller होता क्या है एक्चुअली जब मैंने भी ये जॉब ज्वाइन किया था और मेरे रिलेटिव्स मुझसे पूछते थे कि आप किस में जॉब करते हो तो मैं उन्हें बताती थी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो लाइक फिफ्टी टू सेवेंटी परसेंट पीपल आर टेन टू लिसन दैट एयरफोर्स डू यू वर्क फॉर एयरफोर्स आई एम लाइक नो दिस इज एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वी आर लाइक डूइंग द थिंग विद पैसेंजर एयरक्राफ्ट नॉट विद एयरफोर्स एयरक्राफ्ट so this is the main uh, confusion people have uh, while talking about air traffic controllers and some people get uh, confused it with marshallers that uh, jo aap jab parking hoti hai aircraft ki aur jo kuch sign boards leke khade hote hain unhe bhi log samajhte hain ki that they are air traffic controllers so no <laughs> air traffic controller works on tar uh, have you have uh, agar aap uh, kabhi bhi airport gaye honge to aapne dekha hoga कि एयरपोर्ट के आसपास ही एक टार होता है जो अराउंड 30-40 फीट मिनिमम लेके उससे और भी काफी ऊंचे हैं दिल्ली मुंबई के बहुत बड़े बड़े टार्स हैं उसमें जो बैठ के काम करते हैं वो होते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सो ये कंफ्यूजन अपने दिमाग से हटा दीजिए कि वो जो साइन बोर्ड लेके खड़े होते हैं उनको बोलते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हाउ वी विल टॉक अबाउट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया एंड क्या आता है एग्जाम उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी सी तो फर्स्ट थिंग इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सो वॉट इज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यू रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब इज फर्स्ट इज बी बी टेक इन एनी स्ट्रीम लाइक यू इफ यू हैव डन योर बी एंड बी टेक इन एनी स्ट्रीम लाइक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल यू कैन अपियर फॉर दिस एग्जाम एनी स्ट्रीम यू कैन अपियर दिस एग्जाम एंड द नेक्स्ट one is this requires is like if you have done bsc in physics or mathematics so you can also give this exam so this is a, i think great thing to like because aapke liye competition bhi badh jata hai kyunki agar itne sare streams aur itne sare educational qualification uh, variety hogi to competition bhi badh jayega fir baat kar lete hain uh, exam pattern ki to exam iska kaise hota hai ek to online exam hota hai aapka और अगर आप वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको वॉइस टेस्ट के लिए बुलाया जाता है तो ऑनलाइन एग्जाम क्या होता है आपका 120 मार्क्स का क्वेश्चन 120 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 120 ट्वेंटी क्वेश्चन आते हैं वन मार्क ईच एंड वो जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका दो पार्ट्स में डिवाइड होता है एक उसका पार्ट होता है जो आपने फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स जो पढ़ रखी है आपने बीएससी में या बीटेक में जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की एग्जाम uh, में जो भी आते हैं जैसे क्वेश्चन उस टाइप का क्वेश्चन होगा और सेकंड uh, पार्ट में क्या होता है सेकंड पार्ट में uh, तीन चार सब्जेक्ट्स को ऐड करके एक वो पूरा पेपर बनाते हैं फर्स्ट इज इंग्लिश देन एप्टीट्यूड देन रीजनिंग देन जनरल अवेयरनेस ये तीन चार टॉपिक्स होते हैं उनसे मिले जुले क्वेश्चन आते हैं आपके और सिक्सटी सिक्सटी मार्क्स के दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स एंड मैथ्स एंड इंग्लिश प्लस लाइक रीजनिंग एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस द मेन द गुड न्यूज इज देर इज नो नेगेटिव मार्किंग ऑन दैट सो यू कैन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन टू मैक्सिमाइज योर चांस टू क्लियर द रिटर्न एग्जामिनेशन अगर आपने एक बार रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप होता है आपका आपको मेल आएगा और आपको बुलाया जाएगा रिस्पेक्टिव दिल्ली या फिर कहीं मुंबई कोलकाता या चेन्नई में भी इंटरव्यूज अब होने लगे हैं तो आपको वहां बुलाया जाएगा आपको आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका टेंथ ट्वेल्थ का और आपका बी का जो भी बी का जो भी है वो पूरा रिजल्ट वगैरह जो भी है वो डिग्री चेक करते हैं वो पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा अगर आपका एज 
आपका सॉरी आपका कास्ट का या कैटेगरी का है सर्टिफिकेट वो भी चेक होगा और उसके बाद एक वॉइस टेस्ट होता है जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा इंग्लिश का जो कि आपको पढ़ के बताना उनको पढ़ के सुनाना होगा उसी टाइम ताकि आप देख सकें कि वो आपका जस्ट ये टेस्ट करने के लिए नहीं या फंबल या स्टैमर तो नहीं करते हैं बिकॉज दिस जॉब रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टॉकिंग टू द पायलट सो इट लाइक पीपल शुड नॉट फंबल वाइल लाइक डूइंग द जॉब परफॉर्मिंग द जॉब तो अगर आपने वॉइस टेस्ट भी अच्छे से दे दिया है और आपको लग रहा है कि आपका हो जाएगा तो आप थोड़े देर वेट करिए और आई थिंक इन 15 डेज और वन मंथ रिजल्ट आ जाएगा एंड एक मेरिट लिस्ट निकलेगी जिसमें होपफुली आपका नाम होगा और फिर आपको एक क्लास थ्री मेडिकल एग्जामिनेशन कराना होगा फ्रॉम एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड देन आपको बुलाया जाएगा आपका ट्रेनिंग एक होता है छह महीने आठ महीने का उसके लिए आपको बुलाया जाएगा वेरियस प्लेसेस हैं बहुत सारी जगह हैं तो वहां तक की जर्नी उसके बाद की जो जर्नी है अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं तो प्लीज इसे लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए और ऑल द बेस्ट